。土耳其和亚美尼亚在经过一个世纪的敌对关系后，签署了恢复双方关系正常化的协议。尽管最后一刻的意外几乎让这项具有里程碑意义的协议成为泡影。那么，这两个邻国对一次大战中及战后奥斯曼土耳其帝国对亚美尼亚人进行的大规模屠杀持有强烈的意义。两国在签署协议的最后一刻对签字声明发生了争议。啊、呃，美国国务卿希拉里·克林顿星期六就在瑞士苏黎世花费了数小时时间协助解决了这项争端。最后呢，亚美尼亚外长纳班。迪恩和土耳其外长达乌特奥卢在签署两国恢复外交关系并重新开放边境的协议书后，呃，签签字之后都没有发表了任何声明。欧洲安全与合作组织主席、希腊总理帕潘德里欧星期天发表声明，赞扬两国领导人为解决争议和促进地区安全稳定而投入的努力以及政治意愿。那么，在协定书生效之前，还必须得到两国议会的批准。